Eh, hoy me parece, o en las últimas horas, mi querido Capi, se da una, eh, pues una noticia que luce agradable, una, eh, una noticia interesante, y es que la Comisión de Arbitraje ha dado a conocer las designaciones para los partidos de la jornada 11 y aparece Katia Itzel García como juez central en el partido entre Pachuca y Querétaro. Sí. Eh, la última vez que había ocurrido eso fue en el ya lejano 2004, en donde Virginia Tobar eh, pitó un Irapuato América. Eh, no le fue tan mal en cuanto a su rendimiento. De pronto con el Rosa, el futbolista, otros tiempos evidentemente, fundamentalmente con Cuauhtémoc Blanco, eh, pues eh, tuvo experiencias, la verdad, bastante, bastante negativas. Sí, de, de por eh, sí casi cualquier árbitro llegó a sí, tener experiencias sí, sí. difíciles lidiando con Cuauhtémoc Blanco. Que era, fue, siempre fue muy consentido de los árbitros y conforme fue pasando el tiempo, pues se convirtió eso en un monstruo porque lo dejaban hacer lo que quisiera. Y, y recuerdo aquel partido eh, con el árbitro Tobar y, y su actitud en la sí. cancha que no fue. Sobrada, poco caballero, sinceramente, sí. eh, Cuauhtémoc Blanco, normal. Eh, y, y bueno, ahí está Katia Itzel García que pues, pues da gusto. Este es otro tema distinto. Es, es la apertura ¿no? a las mujeres en un deporte profesional en donde se supone que, bueno, pues México va progresando. Lo que hagan en otros países, bueno, no sé cómo van en ese sentido, pero a mí me agradan este tipo de sí, notas. ayer ella fue la juez central en el partido entre Estados Unidos y Canadá. Sí. Eh, partido que terminó ganando Estados Unidos en penales para avanzar a la final de la Copa Oro. Y pues 20 años después tendrá la oportunidad y, y esta apertura que se ha dado, mencionaba yo, eh, vemos ya oficiales en la NFL. Sí. En el básquetbol de la NBA hay eh, varias eh, mujeres que trabajan en, en la tercia de oficiales que llevan los partidos. En el fútbol en Europa ha ido creciendo también este tema. Acaba de una polémica por una agresión a una abanderada, a una eh, árbitra auxiliar allá en España. Y, y pues mucha suerte, estará en el Pachuca contra Querétaro. Sí. Será el partido que le tocará tratar de llevar a, a buen puerto. No es, no es sencillo. Yo sigo pensando que los árbitros están en desventaja. Eh, sea quien sea el árbitro, Tres en la cancha para ese campo tan grande con los atletas que son los futbolistas hoy en día. Aún en una liga como la mexicana que no es tan profesional como las ligas en Europa. Eh, pues ya el, el nivel de velocidad, del balón de los jugadores pues te pone en problemas. Creo que International Board eh, no ha ayudado con todos estos cambios de reglas que creo que a los árbitros no, no los dejan... Eh, bien parados porque los confunden con sobre todo las, el tema de las manos y el tema de los fueras de lugar que eh, traen mucha confusión, ya no digamos entre los aficionados, entre nosotros, los medios los propios árbitros a veces se ven confundidos y ojalá que, que pueda llevar a buen puerto este partido entre los jóvenes eh, tuzos que están haciendo un buen torneo y el equipo de Querétaro Ojalá, ojalá, eh, mucha suerte para Katia Itzel García eh, la juez central para este duelo eh,